வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் நாம் மின்புலம் என்றால் என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனா என்ன அது எந்த இடத்துல குறிப்பிட்ட இடத்துல இருக்கும் அதன் முக்கிய பண்புகள் யாவை இம்பார்ட்டன் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் சீரான மற்றும் சீரற்ற மின்புலம் அதாவது யூனிஃபார்ம் அண்ட் நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த அழகான ரோஜா மலரை பாருங்க அதிலிருந்து வரக்கூடிய நறுமணம் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் எல்லா திசையிலையும் பரவி இருக்கும் இல்லையா அந்த இடத்த தான் புலம் அல்லது ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே போல் ஒரு மின்துகள் அல்லது சார்ஜ் தன்னை சுற்றி வெளிப்புறத்தில் ஒரு மின் புலத்தை உருவாக்குகிறது அ சார்ஜ் கிரியேட்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு மைக்கேல் ஃபரடே சொல்கிறார் ஒரு மின்துகள் சார்ஜ் ஆனது தன்னை சுற்றி மின்புலத்தை கொண்டுள்ளது அப்படின்றத எப்படி அறிகிறது மற்றொரு சோதனை மின்துகள் ஒரு டெஸ்ட் சார்ஜ அதுக்கு பக்கத்துல கொண்டு வர்றதுனால நம்மளால அறிய முடியும் கியூ என்ற புள்ளி மின்துகளிலிருந்து ஆர் தொலைவில் உள்ள புள்ளி பியில் வைக்கப்படும் ஓரளவு மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகளால் உணரப்படும் விசையே அப்புள்ளி பியில் உள்ள மின்புலத்தின் மதிப்பு ஆகும் The electric field at the point P at a distance R from a point charge Q is the force experienced by a unit charge. So E is equal to F by Q0 that is equal to F for the value substitute for nona E is equal to K Q divided by R squared into R cap. அடுத்து தான் நாம் மின் புலத்தினுடைய முக்கிய பண்புகள் பார்ப்போம். We shall see the important aspects of electric field. Charge நாம் plus Q நெடுத்துக்டோம் நாம் நேர் மின்னுட்ட முடையதாக எடுத்துட்டா, அதனால் உருவாக்கப்படும் மின் புலத்தின் திசை வெளி நோக்கி இருக்கும். அதை இது மின் துகள negative charge உடையதாக எடுத்துட்டோம் நாம் அதனால் உருவாக்கப்படக்குடிய மின் புலம் உள் நோக்கி இருக்கும். Q வின் மின் புலமானது Q0 வை பொருத்தது அல்ல Q0 வை நாம் வைத்தாலும் வைக்காட்டினாலும் Q வின் மின் புலம் அந்த அளவுதான் இருக்கும் என்பதனையும் நாம் அறிய முடிகிறது மின் புலம் ஒரு வெக்டர் அளவு எனவே ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் அதன் திசையும் எண் மதிப்பும் மாறுபடும் இந்த புள்ளியில் பாருங்க அதனுடைய திசை இப்படி இருக்குது அதனுடைய எண் மதிப்பு இங்கே இருந்து இருக்குது ஆனால் இந்த புள்ளியில் பாருங்க எண் மதிப்பானது இதிலேருந்து இவ்வளோதான் இருக்கும் திசை ஒன்றாக இருந்தாலும் சரியா ஆனால் இந்த புள்ளி இந்த புள்ளி எடுத்துட்டோம்னா அதனுடைய திசை வேற இது வேற இதனுடைய திசை வேற அப்போ ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் அதனுடைய திசையும் எண் மதிப்பும் மாறுபடுகிறது மின்புலம் இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று சீரான மின்புலம் மற்றொன்று சீரற்ற மின்புலம் சீரான மின்புலம்னா திசையும் எண் மதிப்பும் மாறாததாக இருக்கும் த யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஹேஸ் த டைரக்ஷன் அண்ட் மேக்னிடியூட் டு பி த சேம் இங்கே பாருங்க இந்த திசையும் எண் மதிப்பும் இந்த பகுதியில் சீரானதாக இருக்குதா அப்படி இருந்தால் நாம் அதை சீரான மின்புலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சீரற்ற மின்புலம்னா திசையும் எண் மதிப்பும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் த நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஹஸ் த டைரக்ஷன் அண்ட் மேக்னிடியூட் டு பி டிஃப்ரெண்ட் அட் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது இந்த இடத்த பாருங்க இங்கே மேக்னிடியூட் ஜாஸ்தி இருக்குது இங்கே கம்மியாகுது அப்படி கம்மியாகிட்டே போகுதா ஸோ மேக்னிடியூட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் எண் மதிப்பு மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது அடுத்து இதை பாருங்க திசை மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது திசை மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது இப்படி இருந்தால் இந்த ஃபீல்டை நாம் நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அல்லது சீரற்ற மின்புலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த வீடியோவில் நாம் மின்புலத்தை பற்றியும் மின்புலத்தின் முக்கிய பண்புகள் பற்றியும் நாம் பார்த்துருக்குறோம் வி ஹவ் சீன் அபவுட் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்ட் த இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிற